Hey, Waalaikum Asalaam. Uh, good afternoon to you all. So, how are you, Shabai? Hello, Chha. Okay, my dear students, uh, how are you? Come on, Shabai. I want to get you a little show. The key, Shumana Hogbari, the Awali Muslim Baba, Purbo. I'm fine, Baba. By the grace of Almighty Allah, how are you? Lami Aslam, Wali Muslim, Shubro, Wali Muslim, Munta, hi, Lamia. Acha Push Baba. We're fine, thank you very much. So can you just listen to me clearly? We're fine, thank you. Can you listen to me clearly? Okay, uh, my dear students, uh, please, uh, one thing that uh, happens is that uh, my Microsoft That's okay. Uh, I'm sorry. That's okay. Uh, let's uh, listen to me, please. Uh, I'm really sorry to start late. And actually, uh, the problem is that uh, the problem is uh, uh, in my Microsoft Word. Uh, I'm online actually class niche online a Actually, I'm a mother Bangladesh pre-covered a shamsha to high. I'm not sure about the unlicensed product to live over for attacking. Bishkore Microsoft, current Microsoft take to protect the dumb position at the Taka. Please take a teach at the Taka. So, I'm not sure why piracy to be over for you, but so I actually the money unlicensed product to Amarita or identify for a Sam Jetu at an update the Chilam. You know, I identify for a Chevong Amake and a leaks is unlicensed product. That's why I am a Microsoft Word. The economic Kono Kaskota Bachina Kono Kaskota Bachina. A genome to the Nodun class as a genome class to shit up prepare for the parini. Get to it. I mean, it is the Kono Hawe Kono Kaskota Bachina. Can you listen to me? That's why I am a casket class schedule take to change court the holo total. I change court the holo. Can ask a mother actor Allah the Agit take a prepared act a class the actually class Nita Hotse just to continue this class. Okay, probably you can understand. Can you listen to me, please? I want to see how much calc you have to ID with the gate. A thick code in a third pro hotel. No class prepare court. Okay, so you 
history uh, but this class is really very important because this uh, class is based on your uh, English grammar and that's uh, that's the na name of this topic is basic English grammar right whenever we go to make a sentence or we go to uh, go to, uh, uh, speak anything in English or write anything in English then we need some of the basic uh, ideas of our grammar and so on okay so that's why uh, this thing I think this class will be very important for you especially uh, just to just to have the uh, idea overall idea about that uh, grammatical topic right so let's start our class and you are most welcome here and uh, if I can just solve the problem tomorrow then uh, uh, next day I will take your first paper class inshallah huh? okay <coughs> Uh, does it mean that you won't take class anymore? No, no. Are you boka asheta bolle niyo purbo? Ame bolle chhi je ita ita thik korte hobe arki. Ita ita hoy to hoy ita abar reinstall korte hobe arki. Thik achi ita off kore diye hoy Microsoft ta abar hoy to no tun kore computer setup dae na sheta korte hobe. So ita jono amake IDB to jeta hobe hoy to kalke IDB to kele ita thik kore niye ita hoy to oder kaise doshpono meter paper. ठीक है छे कोनो ऐटा नहीं है क्लास हो बे क्लास हो बना के नो क्लास कौनो क्लास मिस जावे ना क्लास आज के तो मिस दी तो पार्ट था जो तो अमी आज के मैटेरियल्स तो तुरी को तो पार नहीं तो हमारे रीएफटी तो तार पर तो आमर आमर तो किचु मैटेरियल्स हमने बनाना आज है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काज ना कोल्लो अमी � अखंड क्यों क्लास नहीं बना अखंड जो नीचे क्लास अखंड जो क्लास नीचे आमी नोटुन क्लास तोड़ी कोते पढ़ची ना जिलो तोड़ी करा थे शेगुलो दिए तो नीते पढ़ची शेते दिए तो समस्या नहीं ठीक है अच्छा नोटुन क्लास माइक्रोसॉफ्ट आमी जो आमी की सॉफ्टवेयर यूज़ करी माइक्रोसॉफ्ट जेटा पावरपॉइंट � इतने क्या आपने जो भी व्यवहार करते चाहें तो हमें इतना लाइसेंस करता होगा लाइसेंस ने आमाने होते हैं जो इतने कुछ हम लोग का है तो शेजू नो शेटा बोलते हैं ठीक है ना आज ओके सो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लास एंड यू विल जस्ट गो फॉर दिस क्लास ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड बेसिक इंग्लिश ग्रामर मेंस अबाउट द यूज़ ऑफ़ द वर्ब दैट कम्स सामने जो द इफ वी थिंक अबाउट द बेसिक इंग्लिश ग्रामर ताहोले शेखने अमदे राशुले वही अम्मा � verbs or a verb correctly then it will be very uh, I think it will be it will be a great mistake for you uh, in that part okay so I think making a sentence correctly is the most important thing uh, to uh, speak in English to uh, write in English properly that's why our topic today is uh, as the first part of English uh, grammar or uh, the basic English grammar is tense so I'm just going for the structures of tense first as you know just just to have, have a uh, have a glance at it okay I to show the they can avoid actually important but tense is got on to you if you uh, do not know it properly uh, okay so <coughs> Uh, before that, I, mean, I want to ask you a question. Can you just make this? Uh, can you give one? Uh, uh, can you give uh, one? One example of uh, present perfect tense. Can you give? Can you give one example of present perfect tense? Ekta present perfect tense. Ekta udharan likho to anyone? Can you tell? Uh, and just uh, if you just think about the tense and if I uh, uh, look at the tense and if the tense is in the uh, tense is a human being or a person or a hero so we can just call it I have eaten rice that's good okay thank you I have done the work okay fine I have eat keno radhi eta ki likhle I have er pore verb present form boshe have er pore verb present form boshe I have eat now I have eaten Okay, just look at the tense here. So here you see if uh, tense is a man, so we can call it a tense man. And of course, uh, uh, in, in earlier classes, probably you know it. 
after that i'm gonna just have a look at the tense pan of here that's good so v1 amateur plus verb plus ing i have s plus vc and have s verb plus ing okay. and then uh, v2 was verb plus verb plus ing had plus v3 had been plus verb plus ing and then shall will plus v1 shall will be plus verb plus ing shall will have plus v3 and shall will have been plus verb plus ing right so first of all we have three types of tenses three types of action of activity amader je time ar ki kono ghotona ghotar je shomoy shetake ashole tense bola hoy amra jani so amader usually je incidents gulo shegulo tin bhabe hoye thake jekhon ei je jekhon amra je kaj ta korchi seta bolche present jeta amra goto kal korechi ba ektu age korechi seta hocche past ar jeta amra bhoshyoto korbo seta hocche future so ei present past future ei time ta ke abar prottek ta ke char ta ongsho bibakto kora hoyeche right ekon bortoman kale kotha amra jodi chinta kori tahole onek shomoy amader kintu bortomaner kaj gulo bibhinno bhabe somporno hocche ফার্স্ট অফ অল যে আমি এখন একটা কাজ করছি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আমি কোনো একটা কাজ করি যেমন আমি অনলাইনে ক্লাস নেই আই টেক অনলাইন ক্লাসেস তাহলে এটা হচ্ছে যে আমার একটা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট তার মানে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এখন আমি যদি বলি আই এম টেকিং অনলাইন ক্লাস সো হোয়াট টাইপ অফ টেন্স দিস উইল বি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখন আমার ক্লাসটা শেষ হওয়ার পর আমি বলবো আই হ্যাভ টেকেন অনলাইন ক্লাস ঠিক আছে তখন সেটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট তারপরে অ্যান্ড আমি যদি আবার বলি যে আমি প্রায় দু মাস যাবৎ অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি তাহলে কি হবে আই হ্যাভ বিন টেকিং অনলাইন ক্লাস ফর টু মান্থস সো দ্যাটস ওয়াই এই যে দেখো বর্তমানকালে কাজটা চারটা উপায়ে সংগঠিত হচ্ছে চারটা ভাবে সংগঠিত হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান কি ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে যে যেটা যেটা হচ্ছে যে একটা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট বা অভ্যাসগত সত্য চিরন্তন সত্য বা এই ধরনের কোনো কিছু বা যে কাজ আমরা সবসময় করে থাকি সে ধরনের সেটাকে বলা হচ্ছে যে প্রেজেন্ট যেমন আমি আই টেক অনলাইন ক্লাস এটা হচ্ছে যে একটা প্রেজেন্ট ইনিফিনিট টেন্স রাইট আর প্রেজেন্ট বর্তমানকালে কোনো কাজ যেটা চলছে কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউইং রাইট সেটা চলমান সেটাকে বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ঠিক আছে বর্তমানে প্রেজেন্ট মানে বর্তমান আর কন্টিনিউয়াস মানে চলছে যেমন আই এম টেকিং দ্য ক্লাস সো দিস ইজ ইউ আর রাইটিং দ্য ম্যাসেজ ইউ আর টকিং টু মি দ্যাটস গুড সো এই এইটাকে বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এটাকে কী বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এবং আমার এই ক্লাস কাজটা যখন শেষ হয়ে যাবে জাস্ট শেষ হওয়ার পরপরই নট এমন না যে বেশ অনেক দূর হয়ে গেছে যেমন আমি পরশু দিন তোমাদের ক্লাস নিয়েছিলাম তাই না এখন তাহলে সেটা কিন্তু আমি পরশু দিন ক্লাস নিয়েছি না তখন আমি নিয়েছিলাম হবে কারণ ওইটা একটু ফার ডিস্টেন্স বেশ দূরে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি এই ক্লাসটা শেষ করছি হয়তো চারটায় কিন্তু তিনটায় আমি এখন তিনটার পরে বললাম এইট দের বললাম দেখো আমি তো ক্লাস সেভেনের ক্লাসটা শেষ করেছি হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে যে তখন সেটা আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করতে পারবো প্রবাবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সো ইন দিস ওয়ে প্রেজেন্ট টেন্সে যেমন চারটা উপায়ে কাজ সংগ্রহিত হয় পাস্ট টেন্সে চারটা উপায় এবং ফিউচার টেন্সে আমাদের চারটা উপায় সেটা সংগঠিত হয় অ্যান্ড প্রবাবলি ইউ নো দ্য স্ট্রাকচারস বাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ভেরি ক্লিয়ার কনসেপশন ইফ আই আস্ক ইউ এনি টাইম যে রাইট ডাউন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য টেন্স তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত কিন্তু লিখে ফেলতে হবে এবং তোমাদের এইটাকে বলে আমি সফটওয়্যার দিস আই সামটাইমস কল দ্য সফটওয়্যার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস সফটওয়্যার ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ অ্যাস্ক মি টু টেল দ্য স্ট্রাকচারস অফ সেন্টেন্স দ্যাট ইন দ্যাট কেস আই উইল সে ভি ওয়ান এম ইজ এর প্লাস ভার প্লাস আইন জি হ্যাভ এস প্লাস ভি হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস ভার প্লাস আইন জি ভি টু ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভার প্লাস আইন জি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি হ্যাড বিন প্লাস ভার প্লাস আইন জি শ্যাল বা উইল প্লাস ভি ওয়ান শ্যাল বা উইল বি প্লাস ভার প্লাস আইন জি শ্যাল বা উইল হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি শ্যাল বা উইল হ্যাভ বিন প্লাস ভার প্লাস আইন জি প্রবলি এইভাবে তোমাদের এই যে স্ট্রাকচারগুলো এখন আমি যদি ইফ আই টেক ওয়ান ওয়ান ভার্ব একটা করে ভার্ব নিচ্ছি আমি এখন তাহলে একটা করে ভার্ব ধরো যে আমি নিলাম ফার্স্ট যে রাইট ওকে তাহলে কি হবে যে রাইটস অথবা আমি একটা সাবজেক্ট ধরে নিব যেমন আমি যদি আই ধরি তাহলে রাইট তারপরে অ্যাম রাইটিং তারপরে হ্যাভ রিটার্ন হ্যাভ বিন রাইটিং তারপরে রোড তারপরে ওয়াজ রাইটিং তারপরে হ্যাড রিটার্ন হ্যাড বিন রাইটিং উইল রাইট উইল বি রাইটিং উইল হ্যাভ রিটার্ন উইল হ্যাভ বিন রাইটিং সো দিস ইন দ্যাট ওয়ে অ্যাকচুয়ালি ইউজিং এনি ভার্ব ইউ ক্যান টেক টুয়েলভ সাইফ টেন্সেস এই দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ ইট ফার্স্ট অফ অল ইফ ইউ ক্যান মেমোরাইজ দ্য স্ট্রাকচারস তাহলে কিন্তু যে কোনো ভার্বটাকে তুমি চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি ওয়ান ইভার ইউ রাইটিং সামথিং অর ওয়ান ইভার ইউ আর স্পিকিং রাইট তো দিস থিং ইজ অফকোর্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট Yeah, probably you can do
uh, give you the verb uh, <coughs> I I I uh, okay একটা কঠিন একটা ভার্ব দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম আচ্ছা না কঠিন দিব না একটা সহজই দিই যেমন আই লুক হি লুকস অফ দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি হি লুকস অফ দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি ওকে হি লুকস অফ দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি হি লুকস অফ দ্য ওয়ার্ড শুধু এইটুকুই লিখো ইন দ্য ডিকশনারি লিখতে গেলে অনেক সময় লাগবে শুধু হি লুকস অফ দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি এইটাকে তুমি এটা একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাই না তো এটাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস লিখে আমাকে দেখাও Right. Uh, Shimol. That's great. As I, he goes to school. He looks up the word. That's great. So, ask if it will. Okay. okay. So, now make it present continuous and present perfect and present perfect continuous. Just simply he is looking up the word. That's great. As I, thank you. So, now you just write down present perfect. Present perfect and then present perfect continuous. Uh, Okay, he is looking at the word in the dictionary. That's good. Uh, and now write down present perfect. And present perfect continuous. He has looked up the word in the dictionary. That's good. Okay, fine. Uh, he has looked up the word in the dictionary. Okay, good. That's good. Hmm. Uh, look up, he's looking up, has looked up, has been looking up. That's wonderful. Dancer. Thank you very much. And then, okay, uh, probably it's uh, you have a very clear idea about it. So I will just go for the next some of the exception. Uh, exceptions are there. So you see, uh, another question. If I ask you, if I ask you, uh, to there you see one verb. If I ask you, আমরা জানি যে হোয়েন্দাবাদ ইয়োর সাবজেক্ট ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার দেন উই ইউজুয়ালি অ্যাড এস ওয়ার ইয়েস আফটার দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ভ উই অ্যাড ওস এস ওয়ার ইয়েস আফটার দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ভ হ্যাঁ দ্যাস গুড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড নাও ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি হোয়াট শুড আই অ্যাড আফটার ওয়াশ ইফ দেয়ার ইজ দ্য সাবজেক্ট ইজ হি সাবজেক্ট ইজ হি দেন হোয়াট শুড ইউ ইউজ আমরা এখানে এস ইউজ করবো ইয়েস না I yes washes that's good if i give another verb if your verb is sick is double k then please write down what should i use s or yes right yes that's good you can write down the full uh, full words sick sick perhaps you understand the meaning of sick sick man also khoj kora তো সেক্ষেত্রে আসলে সিক্স হবে দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল সবাই পার্টিসিপেট করো দিস ইস দ্য ইজিয়েস্ট ইজিয়েস্ট পার্ট সো আই থিঙ্ক এভরি ওয়ান শুড পার্টিসিপেট হিয়ার এবং আমি বলছি যে দিস ইজ দ্য বেসিক ইংলিশ গ্রামার মিন্স অ্যাকচুয়ালি দিস ইস ক্রাইং ইট ফর ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ফ্রম দ্য স্টুডেন্ট অফ কেজি ওয়ান টু একদম মানে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ওকে ফর এভরি ওয়ান ইট ইজ এ ক্রাইং ইট অ্যান্ড দেন ইফ আই গিভ অ্যানাদার ওয়ার গো দেন প্লিজ রাইট অন হোয়াট শুড বি গো অর গোজ হোয়াট শুড বি স্পেলিং অফ গোজ Okay, no problem. So I will give you another verb then catch. Okay, you please write on. Uh, you just gradually write on, no problem. Goes, 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 right, that's good. Uh, now you please write down if I, if I ask you to, uh, if I give there is third person singular number uh, before catch. You just write down. Catches, that's good. If I give another verb, study. So this time you write down what should be the spelling of studies. হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আসিফ অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে ঠিক আছে এই ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত করো তোমার ভালো লাগবে হ্যাঁ বা ইউ ক্যান অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস অফ ক্লাস নাইন অ্যান্ড টেন দ্যাট ইউজুয়ালি টেক্স প্লাস অ্যাট ফাইভ ও ক্লক আসলে তোমাদের তো এখন সময় কাটছে না থ্যাংক ইউ আচ্ছা স্টাডিজ দ্যাটস গুড স্টাডিজ এস টিউ ডি আই এস দ্যাটস রাইট স্টাডিজ ফাইন ইফ আই গিভ অ্যানাদার অফ স্লে এস এল এ ওয়াই সো নাও দিস টাইম ইউ প্লিজ রাইড অন হোয়াট শুড বি স্পেলিং অফ স্লাইজ স্লে মানে কি জানো স্লে মানে হচ্ছে জবাই করা হত্যা করা থ্যাংক ইউ স্লেজ স্লে অর্থ জবাই করা বা হত্যা করা দ্যাটস গুড সো ইউ ক্যান জাস্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ার্ড আই উইল গিভ ইউ জ্যাট স্পেন্ড এস পি এন ডি this place write down what should be the spelling of spence and the all of these things i'm just giving you the subject he okay 
So Spence, Spence, that's great. Spence is the right answer. And uh, okay, let's see, let's match your answers now. So washes, yes, but now the question, why should we use washes? Uh, because if any verb ends with s s a c h o x and z then usually we use yes after that verb and six six probably all of you have written the right answer so i'm just showing you that answers okay uh, you missed the answers and that's great congratulations uh, we are going next uh, another question now when and how when should you use s and when should you use yes after those verbs and that is a very important thing now just look at uh, the rules here when your verb ends with s s a c h o x and z probably you can just read it s s a c h o x and z we will use es after the verb e verb gulo sathe amra ashole all of answers are correct thank you very much amra shonto es jo kore thaki that's great uh, for and uh, uh, whenever any verb ends with consonant plus e, y, jokhon consonant plus y, man y purpa consonant thakbe, tokhon amra ies jok kore thakye. That's good. And when any verb ends with y, but before that, before y, there will be a vowel, tokhon amra ki, ki jok kore, shudu matu s jok kore thakye. Yeah, okay. So otherwise, we add s. And e, e niyom gulo jodi na thakye, ta hole shikhe te amra shudu shantu s jok kore thakye. Probably you can understand it, uh, that these rules, uh, and now, if I give you one uh, word uh, that I can I'm actor sentence both he she bananta to a gilik to have a class a tinta tinta for John to she show you a check on that hoje if I give he ski regularly এখন শব্দটা কি বললাম হি স্কি রেগুলারলি এস কে আই এস কে আই টা ব্র্যাকেটে ওকে নাও এখন আমাকে শব্দটা লিখে দেখাও যে হি স্কিজ রেগুলারলি হোয়াট উইল বি স্পেলিং অফ স্কিজ প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভার্ব স্কি এস কে আই স্কি মিন্স অ্যাকচুয়ালি কামিং ফ্রম দ্য মাউন্টেন্স মাউন্টেন স্লফ ওভার দ্য ওভার দ্য আইস ওকে বরফের উপর দিয়ে স্লাইড করে যে হাতে দুইটা লাঠি থাকে যেটাকে বলে স্কি রাইট সেই স্কির উপরে স্কিতে ইয়ে করে পায়ের উপরে যে স্কেটিংটা থাকে সেটার ওভার করে বরফের উপর দিয়ে যাওয়া সেটাকে বলা হচ্ছে স্কি রাইট সো ওয়ান এভার দ্য বয় ইজ স্কিং ওকে আর ইফ আই ইফ আই টেল দিস সেন্টেন্স যে হি সে প্রতিনিয়ত স্কি করে দ্যাট মিন্স হোয়াট উইল বি দ্য স্পেলিং অফ স্কি স্কিজ হি স্কি রেগুলারলি হি স্কিজ রেগুলারলি ওকে Uh, his keys uh, I'm really sorry uh, so everyone please write on to me key answer like it so just to marry share of your answer that uh, now nah, absolutely everyone no no so but I don't know what's that's a hair I don't do you know what's a poor boy what's a আর হচ্ছে যে কাজী আসমা হচ্ছে আচ্ছা পুষণের হচ্ছে থ্যাংক ইউ আর এখানে মারুপ মুন্তাহার হচ্ছে থ্যাংক ইউ কংগ্রাচুলেশন স্কিজ স্পেলিং হবে এস কে আই এস নট এস কে আই এস যারা এস কে আই ইএস লিখেছ তাদের উত্তরটা ভুল হচ্ছে এস কে আই ইএস হচ্ছে স্কাইজ স্কাইয়ের প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে স্কাইজ ওকে বাট স্কিজ এটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র এস হবে তাহলে এই যে দেখো ইউ মাস্ট হ্যাভ সেম কনফিউশনস আমি আসলে এই জন্য এটা বললাম তার মানে আমরা কিন্তু এগুলো ক্ষেত্রে ভুল করতে পারি হুম তোমরা হয়তো অনেক কনফিডেন্ট তোমাদের ক্লাসের ব্যাপারে স্যার এই ক্লাস তো সব পারি রাইট স্কাই ইজ দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ স্কাই দ্যাটস গ্রেট অপূর্ব থ্যাংক ইউ বাবা সো অফকোর্স ইট শুড বি স্কিজ এস কে আই এস নট এস কে আই ইএস প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড নট ওকে তার মানে আমরা দেখছি যে এই রুলসের বাইরেও হয়তো কিছু থাকতে পারে দ্যাটস গ্রেট দিস টাইম ইউ আর রাইট সো অ্যাড আই উইল জাস্ট গিভ ইউ সেম ভার্বস অ্যান্ড দেন ইউ উইল হ্যাভ টু ইউজ আইএনজি আফটার দিস ভার্বস অ্যান্ড ইউ উইল জাস্ট রাইট আউন দ্য স্পেলিং ফার্স্ট অফ অল আই উইল সে শাইন এস এইচ আই এন ই সো ইউ জাস্ট অ্যাড আইএনজি আফটার দিস ভার্বস ওকে রাইট শাইনিং 
S H I N I N G. I will give you another verb, shed. He please write down the uh, add ing after the following verbs, as you know, shining. That's great. You please start writing everyone. Shobai uttor gulo likho. Shobai likle kya hobe? Mane tumder chhota. Ita to khub easiest part of your grammar, thay na? And shobai jodi participate na koro, ta hale ke moja lagche na. I'm sorry. Ariful Islam Shimul Lamia. Tumhe shading banana ab bhul hote. Okay. And then just write down drip. D R I P. Okay. Drip. Drip. And you know the meaning of drip. Drip shop the ortho ki. Drip shop the ortho ki. Drip mano hote je. Drip shop the taste drop theke. Drop er varbo the drip. Ha. So drop means that photo, and drip means that photo, photo, pora. So take a while to drip, dripping, right? That's good. And if I give another verb, throw, T H R O W. So this time, please write down ing form. Throw, T H R O W. T H R O W, throwing. Okay. <coughs> dripping is the right answer. Thank you very much. Uh, and throwing, that's good. And just uh, if I give another verb, there you see right, W R I T, right. All right, thank you. Drip. They want, for example, I can say drip. Uh, the the kitchen, the tap is dripping in the kitchen. The tap is dripping in the kitchen. Mano utse jay kitchen er for tap tap pani porche tap thake. So in that time, so it will be the cat trap is dripping in the kitchen. The tap is dripping in the kitchen. Okay. Uh, and the writing spelling W R I. Look here, I don't know. Bhul kora chhu kena writing banan banan. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. So everyone is right. Okay. Thank you. So writings W R I T I N G and then if I give ski, so this time you please write down. I want to see what is the spelling of skiing. Uh, what is the spelling of skiing? S K I. S K I. Uh, what will be then? And uh, probably uh, yeah, just you know, some of you have made mistake Why, about the spelling. S K I. Kile kacha? Acha fine. No, no, no. Is keys bolli ni baba. Hami bolat chhi is keys shad ing joke korte. You please add ing. No, Jami, your answer is not correct. Kaji Asma, your answer is wrong. And Hafiz, your answer is wrong. Abdullah, your answer is wrong. Okay, and I'm sorry. Rest of the answers are correct. Some of you are writing as the last nine. You are right. Right, Maruf Muntaha, your answer is wrong. Uh, and absolutely right answer, uh, almost all of you have written down is King, S K I I N G. S K I I N G. And then if I give you travel, travel, so then add I N G after that verb, travel. What will be the spelling of traveling? What will be the spelling of traveling? This time you can just close your eyes and you can write down because uh, both the answers are right. If you if you write down T R V E double L I N G, it's right. If you are uh, write down T R V E L I N G, that is also right because one spelling is British and the one is American. Ekta L hotsa je American spelling and double L hotsa British spelling. So both are right. And so I will close my eyes and I will say yes. You have written the right answer. And all of your answers are correct. Thank you. Okay. So both of your answers are correct. Thank you very much. And then write on forget. Right. Priyanti likhe diya chhe duita. Thank you ma. Ajay. Okay. Forget. Forget F R G E T. So this time you please write on what is the spelling of forgetting. Ah. 
that's wonderful this time everyone is right thank you very much this is so easy to even it and you are thinking yes ask it for it at the short set Achha. so for any okay let's see the your answers shining s-h-i-n-i-n-g and i'm right to jenny bo s-h-e-w-d-i-n-g কারণ এখানটা আমরা রুজগুলো একটু জানি যারা কারো যদি জানা না থাকে একটু জাস্ট বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট সো ইজি যখন কোনো ভার্বের শেষে ই এবং তার পূর্বে একটা কনসোনেন্ট থাকবে তখন আইনজি যোগ করার সময় ইটা উঠে যাবে কামিং সি ও এম আইএনজি রাইটিং ডাব্লিউ আর আই টি আইএনজি সবগুলোর ক্ষেত্রে ই আছে তার পূর্বে কনসোনেন্ট আছে দ্যাটস ওয়াই দ্যাটস ওয়াই আমরা এটা করেছি ফর গেটিং ফিজিটিং ওকে অ্যান্ড শেডিং এস এইচ ডি ডি আইনজি সাধারণত এক সিলেবাল বিষ্ট শব্দের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হয় এই নিয়মটা যেমন শেড এটা শেষে একটা কনসোনেন্ট তার পূর্বে একটা ভাবল আছে তো ইন দ্যাট কেস আমরা আসলে কনসোনেন্টের পূর্বে যদি একটা ভাবল থাকি দেড় আর মোর দ্যান ওয়ান ভাবলস তাহলে এই রুলসটা প্রযোজ্য হবে না একটা যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আসলে কনসোনেন্টটা দুইবার লিখবো ওকে কনসোনেন্ট উইল ডার্ড অ্যান্ড কনসোনেন্ট ডাবল দ্যাটস ওয়াই ইট উইল বি থ্রোয়িং সরি শেডিং ড্রিপিং অ্যাকিওর্ট একই রুলস থ্রোয়িং ডাব্লিউ এবং ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা প্রযোজ্য হবে না কারণ উইন ডাব্লিউ এবং ওয়াইটা হচ্ছে যে একটা সেমি ভাওয়েল এখন এটা সেমি ভাওয়েল বলা হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে এটা যখন শব্দের শুরুতে বসে এবং শেষে বসে তখন এটা আসলে তখন এটা হচ্ছে যে একটা ভাওয়েল হিসাবে কাজ করে এবং সরি কনসোনেন্ট হিসাবে কাজ করে কনসোনেন্ট হিসাবে কাজ করে এবং যখন কোনো শব্দের সরি আমি ভুল বললাম ডাব্লিউ এবং ওয়াই যখন কোনো শব্দের শুরুতে বসে তখন হচ্ছে যে এটা কনসোনেন্ট হিসাবে কাজ করে আর যখন মাঝে অথবা শেষে বসে তখন ভাওয়াল হিসাবে কাজ করে দ্যাটস ওয়াই এই নিয়মটা এখানে প্রযোজ্য হচ্ছে না থ্রোয়িংয়ের ক্ষেত্রে আচ্ছা তারপরে রাইটিং বানান ঠিক আছে স্কিং বানান ঠিক আছে ট্রাভেলিং ইজ রাইট বোথ আর রাইটস অ্যান্ড দেন ফর গেটিং আচ্ছা অ্যান্ড ফিজিটিং ওকে দিস আচ্ছা দেখি এটা আমি গ্রাজুয়ালি করাবো এটা আপসেট হওয়ার কিছু নেই সো আই হ্যাভ অল দ্য রুটিন ইন মাই হেড আসলে প্রবলেমটা হচ্ছে যে ইউ ক্যান নট বিলিভ দ্যাট বিকজ এক একটা ক্লাস তৈরি করতে আসলে সাত আট ঘন্টা পাঁচ ছয় ঘন্টা সময় লাগে হ্যাঁ তো আমার তিনটা ক্লাসের জন্য আমার তিনটা ক্লাস রেডি করতে আমার পনেরো থেকে বিশ ঘন্টা সময় প্রয়োজন তার মানে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় একটা ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাসের মধ্যে সো আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমার আমি যদি বিশ ঘন্টা কাজ করি কম্পিউটারে তাহলে আমার তিনটা ক্লাস রেডি হয় বুঝতে পারছ তার মানে বেস্ট টাফ এবং এই ক্ষেত্রে ডোনারি অ্যাপসাইড আই এম জাস্ট ট্রাইং মাই লেভেল বেস্ট হ্যাঁ এইটা পাওয়ার পয়েন্ট আসলে অনেক জটিল কাজ তোমরা এটা বড় হলে বুঝতে পারবে ফ্রাইডে এক্সাম আমি যেসব বিষয়ে যে যেগুলো পড়াচ্ছি এগুলোর উপর পরীক্ষা হবে তুমি আমি ক্লাসে যা পড়াচ্ছি এই যে এখানে বেসিক ইংলিশ গ্রামারের উপরে এইগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে হ্যাঁ হয়তো পারবে এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে যে যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সেগুলো হচ্ছে আমি একটা ছবি অ্যাড করবো এখন আমি যখন গুগলে এই ছবিটা সার্চ দিব তখন কিন্তু একটা মানে এখানে লক্ষ লক্ষ ছবি আসবে রাইট তাহলে সেখান থেকে আমার লেখা পড়ার সাথে রিলেটেড কোনটা সো এটা মানে এই এটা হচ্ছে ফার্স্ট যেখানে লক্ষ লক্ষ ছবির মধ্যে আমাকে যখন একটা দুইটা ছবি চুজ করতে হয় হুইচ ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ রিলেটেড টু মাই টু মাই টপিক ছবিগুলো ফাইন্ড আউট করা একটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে বড় কঠিন কাজ তারপরে ওইগুলোকে আবার ইনসার্ট করতে হয় অ্যানিমেশনস দিতে হয় তারপরে লিখতে হয় লেখাগুলো আবার ফোন চেঞ্জ করতে হয় তারপরে ওইটা আবার অ্যাকর্ডিং টু মানে আমার এই স্ক্রিনের মধ্যে বসাতে হবে কখনো ছোট বড় হতে পারে বিভিন্ন রকম শেপ তৈরি করতে হয় রাইট সো এইগুলো আসলে একটু টাফ এইগুলো একটু কঠিন প্রথম দিকে অনেক বেশি সময় লাগতো সো বিং এখন তো অনেকদিন ধরে করছি বলে এখন একটু সহজ হয়ে গেছে হ্যাঁ আই এম জাস্ট ওয়ার্কিং আ লট বিকজ দিস ইজ মাই ড্রিম অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা ইয়া এক্সাম হবে এক্সাম পরীক্ষা অ্যাজ ইউজুয়াল হয়ে যাবে আমি ক্লাস যেগুলোর উপর নিচ্ছি সেগুলোর উপর ফ্রাইডেতে এক্সাম হবে অ্যান্ড দেন ওকে নাও দেওয়ার প্লাস আইনজি রুল ইজ দেয়ার ইফ ইউ নি ভার্ব এনস উইথ কনসোনেন্ট প্লাস ই তখন ই ইজ অমিটেড উইদাউট ওয়াইল অ্যাডিং আইএনজি এই আইএনজি যোগ করার 
জন্য এটা উঠে যাবে অ্যাজ হ্যাভ জাস্ট গিভেন ওয়ান এক্সাম্পল দে আর কাম সিও এম ই অ্যান্ড ইউ উইল বি অমিটেড অ্যান্ড ইট উইল বি স্পেলিং সিও এম আই এন জি ওকে কামিং অ্যান্ড দে আর ইউ সি রাইটস অ্যান্ড রাইটিং ওকে অ্যান্ড ইফ এন ইউ আর বেন্স উইথ ওয়ান ভাওয়েল প্লাস ওয়ান কনসোনেন্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং আমি একটা বিষয় বলতে চাই এটা অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই তোমরা ইউটিউবে যাবে এবং ইউটিউবে দেখবে সারা বাংলাদেশে কোনো টিচার কিন্তু ইউটিউবে এই মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন দিয়ে ইউটিউবে ক্লাস নেয় না ঠিক আছে আমি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো টিচারকে ক্লাস নিতে দেখিনি যদিও বাইরের কিছু টিচাররা ক্লাস নেয় কিন্তু তারা একাডেমিক ক্লাস নেয় না সো আমি প্রবাবলি বলবো যে দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম অন ইউটিউব যে যে ক্লাসগুলো হচ্ছে একাডেমিক ইউনিট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে লেসন টু ওয়াইজ ক্লাস কিন্তু কোথাও হয়নি হ্যাঁ হয়তো কিছু আছে কিছু প্রকাশনী বা বিভিন্ন কিছু আছে যারা এই ধরনের ক্লাসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং তাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে যে স্ক্রিনের উপরে টেক্সটটা দিয়ে রিং পড়ে বাট আমি কিন্তু সেটাকে ভিজুয়ালাইজ করি মানে ছবি দিয়ে তারপরে ভিডিও দিয়ে সেটাকে দেখাই সো এরকম কিন্তু কোনো ক্লাস নেই হ্যাঁ দিস মাই ফার্স্ট টাইম ইন ইউটিউব আই এম টেকিং দিস টাইপ অফ ক্লাসেস অ্যান্ড ইনশাল্লাহ দোয়া করো যেন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ অ্যান্ড ইউ জাস্ট লুক এট হিয়ার জি ইফ এন ইউ ভার বেন্স উইথ ওয়ান ওয়ান ভাওয়েল প্লাস ওয়ান কনস্টুনেন্ট সো কনস্টুনেন্ট উইল বি ডাবল হোয়াইল আইডিং আইনজি আইনজি যোগ করার সময় কনস্টুনেন্টটা ডাবল হবে দ্যাটস গুড আচ্ছা দেন ড্রপ ডিআরও পি ড্রপিং ডিআরও পি পি আইনজি হ্যাঁ ঈদের দিন তোমাদের সাথে আড্ডা হবে অনলাইনে ঠিক আছে ঈদের দিন বিকালবেলা ওই দিন শুধু গল্প হবে পড়ালেখা হবে না দেখা যাবে আচ্ছা ওকে বিগিনিং বিই জি আই এন আই এন জি সো দেড় দো সো ইউ জাস্ট নো দিস রুলস হিয়ার অ্যান্ড প্রবলি ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড দোজ রুলস ওকে হ্যাঁ দেন no i will not take classes idhe din class nibo acha okay here you see if any verb ends with double vowel plus one consonant so you see ekhane dekho je jodi consonant ebong tar pore dui ta vowel thake tahole shei khetre kintu ashle ei dui ta vowel একটা কনসোনান্ট কনসোনান্টটা চেঞ্জ হবে না কনসোনান্টটা চেঞ্জ হবে না তাহলে যেমনটি আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ আই অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ দ্যাট যদি ওয়ান সি ওয়ান ভাওয়েল থাকে সিঙ্গেল ভাওয়েল থাকে বিফোর ওয়ান কনসোনান্ট তখন আমাদের আইনজি যোগ করার সময় কনসোনান্ট দুবার হবে আদারওয়াইজ কনসোনান্টটা একবার হবে দ্যাটস গুড ফিল ফিলিং ইফ এন ইউ আর বেন্স উইথ ওয়ান ভাওয়েল প্লাস ডেবলিউ অ্যান্ড ওয়াই ওয়ান ভাওয়েল প্লাস ডেবলিউ অ্যান্ড ওয়াই যদি ডেবলিউ এবং ওয়াই থাকে তো সেক্ষেত্রে আসলে নিয়মটা প্রযোজ্য হবে না সেক্ষেত্রে প্লেইং অ্যান্ড ড্রয়িং এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো পরিবর্তন হবে না অনেক সময় আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে স্যার একটু আগে বললাম যে কোনো ভার্বের শেষে একটা কনসোনান্ট এবং তার পূর্বে একটা ভাওয়েল থাকলে আইনজি যোগ করার সময় কনসোনান্ট দুইবার লিখতে হয় যেমন কাটিং সিটিং পুটিং ডিগিং হ্যাঁ র্যাগিং ওকে সো অন সো এই সব জায়গায় কিন্তু আমরা কনসোনান্ট দুইবার ব্যবহার করছি বাট এখানে দেখো যে পি এল এ ওয়াই আইএনজি এখন তুমি আমাকে বলবে স্যার ওয়াই তো একটা কনসোনেন্ট তাহলে ওয়াই পূর্বে প্লে বানানো দেখো ওয়াইয়ের পূর্বে কিন্তু এ রয়েছে এ হচ্ছে যে একটা ভাবল তো এখন আমি এটা আইনজি যোগ করার সময় ওয়াইটা দুইবার হওয়া উচিত বা ড্রয়িং বানানো ডাব্লিউটা দুইবার হওয়া উচিত ইউ মে হ্যাভ আ কোয়েশন লাইক দ্যাট আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা আনসারটা কেউ যদি ইফ ইউ আর এক্স ইফ সামওয়ান এক্স ইউ যে তাহলে তোমার টিচার তো এটা শিখিয়েছে তাহলে এটা তুমি হাউ উইল ইউ এক্সপ্লেন দেন সোজা কথা বলবে যে ডেবলিউ এবং ওয়াই এখানে যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা আসলে সেমি ভাওয়েল এবং আরও স্পেসিফিক্যালি যদি জানতে চাই তাহলে বলবা যে ডেবলিউ এবং ওয়াইটা যখন শব্দের শেষে বসে তখন সেটা আসলে ভাওয়েল হিসাবে কাজ করে রাইট দ্যাটস ওয়াই এখানে ডেবলিউ এবং ওয়াই এটা আসলে কনসোনান্ট নয় এটা একটা ভাওয়েল দিস ইজ নট আ কনসোনান্ট এটা হচ্ছে যে একটা ভাওয়েল এবং এটা একটা শব্দের শেষে যদি দুইটা ভাওয়েল থাকে তাহলে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না দ্যাটস ওয়াই এই প্লেইং এবং ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে আইনজির সময় ওয়াই এবং ডাব্লিউটা দুইবার হয়নি দো উই সিম্পলি নো দ্যাট দে আর কনসোনান্ট প্রবাবলি ফোন নাম্বারটা উইচ ফোন নাম্বার আচ্ছা 
থ্যাংক ইউ কংগ্রাচুলেশন আচ্ছা এখন আমরা একটু ভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কিছু আনকমন কনজিকেশন অফ ওয়ার্ডস যেগুলো ইউজুয়ালি আমরা আসলে পাই না বা চোখে যেগুলো আমাদের একটু ব্যতিক্রম বা দোজ আর ভেরি এক্সেপশন যেগুলো অন্য নিয়মের মতো মিলে না যেমন আমরা ইউজুয়ালি জানি যে কোনো ভাবে সে সেই ইডি যোগ করে সে ভাবগুলোতে আসলে পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপুল করা হয় তো আমরা কিছু এখানে আনকমন কনজুকেশন অফ ওয়ার্ডস এখানে একটু আই হ্যাভ জাস্ট মেড আ লিস্ট অফ দেম আই হ্যাভ জাস্ট মেড আ লিস্ট অফ দেম যে এখানে যতগুলো ভার্ব রয়েছে দিস ভার্বস নেভার গো চেঞ্জড অর গেট চেঞ্জড ইন পাস্ট অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপুল দ্যাট মিনস ইন থ্রি ফর্মস অল অফ দিস ভার্বস রিমেইন দ্য সেম ওকে ফর এক্সাম্পল কাট 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 কস্ট 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 হিট 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 পুট 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 সেট 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 ওকে অ্যান্ড স্প্রেড 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 ক্যাস্ট 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 অ্যান্ড শার্ট 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 বেট 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 লেট 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 হার্ট 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 রিড 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 এন্ড হতে পারে অবশ্য বাট রিডও হয় স্প্লিট হচ্ছে স্প্লিট স্প্লিট সো ইউ সি লুক অ্যাদ দা ভার্ভ সো দিস ভার্ভস ডু নট গো আনচেঞ্জড এইগুলো ভার্ভ কিন্তু ইউজুয়ালি পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপুল ক্ষেত্রে মানে ইয়ে হয় না প্রবলি ইউ জাস্ট টেক আ স্ক্রিন শট দেয়ার হোয়াই হ্যাঁ না না হোয়াই অ্যাকচুয়ালি তুমি এই হোয়াই প্রশ্নটা একটু টাফ দেন ইউ উইল হ্যাভ টু গো টু দ্য ফরমেশন অফ দ্য ওয়ার্ড সোর্স অফ দ্য ওয়ার্ড ওয়ার্ড সোর্স তুমি এই শব্দটা কোথা থেকে এসছে কোন ভাষা থেকে এসছে সেটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে অথবা ইউ এল এসকে গ্রামারিয়ান যে এই শব্দটা কোথা থেকে এসেছে সেই এটা সোর্সের উপরে এটা ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করার পরে একটা রুলস তৈরি হয় যে রুলসগুলো গ্রামারিয়ানরা তাদের বইয়ে লিখে এবং সেগুলো দেখে আমরা আসলে পড়ে শিখি ঠিক আছে এবং আমরা আবার টিচাররা তোমাদেরকে শেখাই তাহলে অনেকগুলো সোর্স এখানে তাহলে আই হ্যাভ টু গো টু দ্য সোর্স যে এই শব্দটার উৎস কোথায় সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে সো তো এটা টাফ আসলে এখানে আমার ওইভাবে জানা নেই না ডোন্ট সরি ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্য রাইট টু অ্যাস্ক মি দ্যাট কোয়েশ্চেন স্যার এটা কেন হবে তো এটা আপাতত আমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে স্পেশালি এরপরে যদি তুমি স্পেসিফিকালি জানতে চাও হ্যাঁ স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো এবার এরপরে যদি তুমি স্পেশালি জানতে চাও স্যার এই ওয়ার্ডটা কেন কোথা থেকে এসেছে সেটা আমি অবশ্যই জেনে দিব হ্যাঁ সেটা অবশ্যই আমি আই হ্যাভ দ্যাট সোর্স কোন শব্দ কোথা থেকে এসছে এটা আমি জানতে পারি তো সেক্ষেত্রে অবশ্য আই উইল হেল্প ইউ আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড দেন ইউ সি চেঞ্জ দ্য চেঞ্জ দ্য ইডি অফ দ্য প্রেজেন্ট ইন্টু টি তাহলে আমরা কিছু ওয়ার্ড দেখবো যেখানে আসলে লাস্টে যে ডি লেটারটা যখন আমরা পাস পা পাস পার স্কুল করি তখন সেটা টিতে চেঞ্জ হয়ে যায় টিতে টার্ন হয় যেমন হচ্ছে যে বেন বেন মানে বাঁকানো বিই এন ডি তাহলে এটাকে আমি যদি পাস করি তাহলে এটা হবে বেন্ট বিই এন টি এটাকে পাস পার স্কুল করলে বেন বেন্ট একই হবে তারপরে এবার যে বিল্ড বিউ আইএল ডি এখন এটাকে যদি আমি পাস করি তাহলে হবে বিল্ট বিউ আইএল টি এটাকে যদি আমি আবার মানে লেন্ট তারপর সেন্ট স্প্যান্ট প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই ভার্বগুলো আমরা আসলে লাস্টে ডিটা চেঞ্জ করে টি বসাই জাস্ট টু মেক ইট পাস অ্যান্ড পাস পার্টিসিপল ওকে দ্যাটস গুড and then uh, we see some of the only short in the vowel in the past tense amra eta uh, hocche bleed eta amra shonto ekta kore eta tule dile eta past hoye jabe bleed bled b l e d hobe feed fed f e d meet ta met m e t tahole ei gulo amra dekhte pacchi je ekta kore vowel amra tule dile maskhane je double vowel ta royeche w e so shekhan theke ekta kore tule dile eta kintu d ta t right এখন তুমি হয়তো আমাকে বলতে পারো স্যার আমরা তো এটা কনজুকেশন অফ ওয়ার্ডসে পড়তে পারি আমি এভাবে লিস্ট করে পড়ানোর কারণ কি এটা একটা দিস সিঙ্গল সিম্পলি আ ওয়ে একটা টিচার কি করে ফাইন্স আউট ডিফারেন্ট ওয়েজ যে জাস্ট টু গিভ ইউ দ্য হিজ নলেজ টু ইয়ার্স ইয়ে পাসিং টিচার্স নলেজ টু ইউ তো এইটা পাস করার জন্য টিচার বিভিন্ন রকম ওয়ে খুঁজে আর কি হ্যাঁ লুক ফর ডিফারেন্ট ওয়েজ স্যার হয়তো আমি হয়তো বলবো যে এক টিচার বলবে যে ঠিক আছে বইয়ের মধ্যে এগুলো আছে এগুলো মুখস্থ করে ফেলবো তাহলে সেটা তার ওয়ে আবার আরেকজন বলবে হয়তো ঠিক আছে আমি তোমাকে এই দশটা দশটা করে শব্দ দিচ্ছি এটা মুখস্থ করে ফেলবো তো এটা একটা ডিফারেন্ট ওয়ে হতে পারে আবার এটা হয়তো আমার একটা ওয়ে যে আমি এই শব্দগুলো যদি একসাথে করে দিই তাহলে বাচ্চাদের মনে রাখতে একটু সুবিধা হবে বা সে একটার সাথে আর একটা ম্যাচ করবে যেমন কাট কস্ট হ্যাঁ কাট কস্ট 
তাহলে শব্দ দুইটা এবং সে শব্দ দুটোর অর্থটা খুঁজে বের করবে হিট তারপরে দেখো পুট সেট স্প্রেড তাহলে সব ছোটো শব্দ যখন তুমি একসাথে পাচ্ছ তখন কিন্তু সেটা মনে রাখা একটা সুবিধা এই জন্য আমি হয়তো ইটস ওয়ান ওয়ে দিস ইজ দ্য থিং রাইট দ্যাটস গুড Uh, so you can take a screenshot there and uh, you can just uh, please write down also I have already written down uh, thank you very much and this time I'll just go for some very very confusing conjugation of verbs jigulo te jigulo university admission test keno sharta jibone tuma dhe eta kaji lagbe sharta jibon tuma ke buka bone jeta habe mani tuma ke gadha bone jeta habe jodhi edhane bhul gulo koro For example, you see, je lai, le lain, lai le, uh, lai le lain, so you just hear, je lai le lain, lai mani ki shwayan kora, le, oche past tense, lain, a lai mani oche je mitha bola, uh, lai lai lai, okay, <coughs> lai lai lai, and here you see, le lai lai and fly, acha, ee khan ee tinter modhe rakho, ee tinter modhe hami akhan tumha dhe ke ekta sentence dhe bo, tumhi write kore likhta hao be, Okay, are you ready? So if I uh, say you, um, he, uh, he, right, he, likho, tum sender state to likhani da baro, baba halo kore monojuk dhe shuna, she wrote says, he lay asleep, he, he fell, I'm sorry, he fell asleep, mani she ghumiyo pore chilo, after he, bracket a lie on the floor, probably you can understand, I'm telling it again, হি ফেল আসলিপ সে ঘুমিয়ে পড়েছিল আফটার আফটার হি লাই অন দ্য ফ্লোর লাই ইজ ইন দ্য ব্র্যাকেট আফটার হি লাই অন দ্য ফ্লোর ওকে ইউ প্লিজ প্লিজ রাইড অন হোয়াট উইল বি দ্য কারেক্ট স্পেলিং অফ অর দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড লাই এখানে লাইয়ের আসলে লাইটার কি পরিবর্তন হবে ইউ প্লিজ রাইড অন এগেন আই এম সেইং ইট এগেন যে হি ফেল আসলিফ হি ফেল আসলিফ আফটার হি ব্র্যাকেট এ লাই অন দ্য ফ্লোর ইউ প্লিজ রাইড অন প্লিজ রাইড অন দ্য আনসার আই এম আস্কিং ইউ টু রাইড অন দ্য আনসার বাবা লাই শব্দটাকে তোমার রাইট করে বসাতে হবে আমি সেন্টেন্স টা বলেছি হি ফেল আসলিপ সে ঘুমিয়ে পড়েছিল আচ্ছা হি আচ্ছা লে লিখেছো অনেকে লেইন লিখেছো আচ্ছা প্লিজ ক্যারি অন রাইটিং রাইটিং ইট শোনো আমি তোমাদেরকে একটা জাস্ট এন্ড অফ দ্য ক্লাস আই উইল জাস্ট রিকোয়েস্ট এভরি ওয়ান আমি সম্ভবত এরপর থেকে আর কাউকে অ্যাড্রেস করব না তোমাদের অবশ্যই এই যে একটু সময় দিচ্ছি তোমরা নিজেদের নাম ক্লাস রোল সেকশান এগুলো দিয়ে একটা জিমেইল খুলবে সেই জিমেইলটা খুলে এখানে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করবে সো দ্যাট আইডেন্টিফাই আই ক্যান আইডেন্টিফাই ইউ অল ইভেন ইয়োর রোল নাম্বার সেকশান অ্যান্ড ক্লাস এটা যেন আমি তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং তোমার এটা এক্সাক্টলি ইয়োর নেম নট লাইক দ্যাট তোমার বাবা মার নাম বা অন্য কিছু না ঠিক আছে তোমাদের নিজেদের নামে একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলবে তোমার ইয়ে স্টুডেন্টস অফ ক্লাস সেভেন প্রবলি মোস্ট অফ ইউ সো একটা নিজের নামে একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট খোলা কোনো ব্যাপারই না সো দ্যাট আই ক্যান মেনশান ইয়োর নেম তুমি কি চাও না তোমার টিচাররা সবসময় টিচারের মুখে মুখে থাক টিচার জানুক বা সবাই জানুক যখন আমি যখন বলছি যে রায়হান যখন বলছি পোষণ তাহলে দেখো একবারে কিন্তু এই বিশ বাইশ জন স্টুডেন্ট তারা কিন্তু শুনছে তাই না আবার এই এই নামটা আমি যখন 
তার মানে বিশ বাইশ বার এটা কিন্তু প্রোনাউন্সড হচ্ছে সবার কানে কানে তারপরে হচ্ছে যে এটা আমি যদি প্রতিদিন দশ বার করে বলি বা প্রতিটা ক্লাসে একজনের নাম যদি আমি দশ বার বলি তাহলে দেখো এই নামটা কিন্তু সবার মনের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই আমি চাই যে সবাই তোমাদের রিয়েল নেমটা ইউজ করো যাতে করে তুমি কিন্তু রেকগনাইজড হয়ে যেতে পারো এখানে সবার কাছে পরিচিত হয়ে যেতে পারো আমি যে আমি আমি এখন তোমাকে আমি আর না আমি এরপর থেকে আর কারোর নাম ইয়ে করবো না কারণ আব্দুল জব্বার বলেই ডাকবো আমি এখানে যে নাম এখানে আসবে আমি জাস্ট আই উইল সেই নামেই তোমাদেরকে ডাকবো কারণ আমি এই ব্রেনের উপর এই প্রেশারটা দিতে চাই না যে তোমরা একটা তোমাদের বাবা মার নাম ব্যবহার করছো বাবা দিবে না এটা না দেওয়ার কিছু নেই বিকজ দিস ইস এন এসেন্সিয়াল পার্ট যে তুমি একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট খোলা এটা কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে এটা যখন তুমি এটা রেজিস্টারে ক্লাস করার জন্য একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলবে জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুললে এটা কি কোনো কঠিন কাজ বা এটা কি এটা ডিলিট করে দেওয়া কঠিন কঠিন হ্যাঁ বকা দেওয়ার কিছু নেই ওকে না তোমাদের নিজেদের রিয়েল নেমটা থাকলে একটু বেটার হয় আদারওয়াইজ এটা খুব টাফ ফর মি টু আইডেন্টিফাই এখানে সবাই আচ্ছা যাই হোক আমি উত্তরটা যেটা চেয়েছিলাম রাইট দ্যাট আনসার ওয়াজ লেইন যারা লিখেছো এল এ আইএন দ্যাট ওয়াজ দ্য রাইট আনসার লেইন যারা লিখেছো এল এ আইএন ইট ওয়াজ দ্য রাইট আনসার ঠিক আছে না তোমাদের নামটা তোমাদের রিয়েল নেম দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে এখানে ঢুকতে হবে আচ্ছা দেন ইউ সি ফ্লি ফ্লেট ফ্লেট অ্যান্ড ফ্লো ফ্লোড ফ্লোর অ্যান্ড দেন সি ফল ফেল ফল এন অ্যান্ড ফেল ফেল্ড ফেল্ড সো হোয়াট ইজ ডিফারেন্স বিটুইন টু ওয়ার্ব এই দুটা পার্টমের মধ্যে ডিফারেন্স কি একটা হচ্ছে ফল ফেল ফল এন ফল মানে পড়ে যাওয়া আর ফেল মানে কেটে ফেলা যেমন ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল হি ফেল আ লট অফ ট্রিজ অথবা হি হ্যাজ ফেল্ড আ লট অফ ট্রিজ তার মানে সে অনেকগুলো গাছ কেটেছে ঠিক আছে এখানে ফেল্ড এফি ডাবল এডি ফেল শব্দের অর্থ হচ্ছে যে কেটে ফেলা হ্যাঁ আর এখানে ফেল ফল ফেল যেটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স তাহলে এই যে ফেল আর এই ফেলের মধ্যে কিন্তু অনেক সময় পাঠ্য সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে ফর এক্সাম্পল ইফ আই গিভ ওয়ান এক্সাম্পল যে দ্য ম্যান হ্যাজ ব্র্যাকেটে ছিলাম ফেল এফি ডাবল এল এ লট অফ ট্রিজ তো তাহলে ওই ফেল তুমি তো এই জিনিসটা যদি আজকে যে না জানতে তাহলে কি হতো তোমরা কি লিখতে হি তখন ওই যে ফলেন লিখে রাখতে হতো বা কি লিখতে আল্লাহ জানে আচ্ছা ওকে অ্যান্ড দেন ইউ সি হ্যাং 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 অ্যান্ড হ্যাং 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 সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস যে এটা খেয়াল করো যে এই দুটো জিনিসের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি এই দুটো ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে হ্যাং 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 এটা হচ্ছে ফাঁসিতে ঝোলানো হ্যাং 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 এটা হচ্ছে কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখা ইফ আই গিভ ওয়ান এক্সাম্পল যে দ্য ম্যান ওয়াজ ব্র্যাকেটে হ্যাং ফর মার্ডার সো হোয়াট উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার দেন দ্য ম্যান ওয়াজ ব্র্যাকেটে হ্যাং এইচ এ এনজি ফর মার্ডার ওকে সো হোয়াট উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার এটা যদি ফাঁসি দেওয়া হয় সো ইন দ্যাট কেস এটা কি হবে হ্যাংড হবে এইচ এন জি ইডি আর ইফ আই আস কেউ আই আই হ্যাভ ব্র্যাকেটে হ্যাং নাইস পিকচার অন দ্য ওয়াল্ড সো দেন ইন দ্যাট কেস ইউ ওয়াজ হ্যাংড হবে দ্যাটস গুড সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কী হয়ে যাবে আই হ্যাভ তখন হ্যাং হয়ে যাবে সো ব্র্যাকেটে কিন্তু দুইটাই হ্যাং এটাও হ্যাং ওইটাও হ্যাং লস এবং এটা হচ্ছে এটাও কিন্তু লুজ স্পেলিংটা এটা লুজ এটা লুজ এটা এটা একটু টেনে বলতে হবে বাট এটা লুজ লুজ লস লস অ্যান্ড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড দেন আই জাস্ট ওয়ান্ট টু উইন ই জাস্ট বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য উইন উইনের পাস্ট টেন্স কি হবে উইনের পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিস বলে এই এই প্রোনাউন্সিয়েশানটা অনেকে ভুল করে তোমরা একটু খেয়াল করবে যে এটা প্রোনাউন্সিয়েশানটা হবে উইন ও নোন প্রাইভেট 
থাকো সবাই বাট দিস ইজ আ রং প্রনাউন্সিয়েশন ইট শুড বি উইন ওয়ান ওয়ান উইন ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে আই হ্যাভ ওয়ান দ্য গেম হুরা হি হ্যাজ ওয়ান দ্য গেম সো ইট শুড বি ওয়ান ডাব্লিউ ও এন এন্ড লার্ন 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 অথবা লার্ন লার্ন ওকে সো ইউ প্লিজ মেমোরাইজ অল অফ দিস থিংস অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ দিস ক্লাস হিয়ার সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড সি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস অন থার্সডে uh probably on english first paper if i be if everything is okay okay so thank you very much uh see you then bye all lovers